Всем привет! Также ландшафт Юго-Восточной Африки. Это территория национального парка Пиланесберг, Южноафриканская республика. А то многочисленные частные охотничьи и туристические заповедники. Сафари. Сегодня у меня несколько слов о защите животного, которое появилось на планете около 30 миллионов лет тому назад. А, вот и он, африканский носорог, включенный в большую африканскую пятерку. Традиционное название пяти видов млекопитающих, являвшихся наиболее почетными трофеями африканских охотничьих сафари, во времена колонизации Африки. И сегодня внимание туристов на туристических сафари привлекают прежде всего они слон, носорог, оба африканских вида черный и белый, буйло, лев и леопард. В Африке водятся два вида носорогов, черный носорог и белый носорог, и пять подвидов между, в том числе южный белый носорог. Все они огромные, масса старых самцов достигает 4,5 тонн, порой даже до 5 тонн, а длина тела свыше 4 метров. Рога же могут достигать 5 футов в длину, полтора метра. В основном из-за браконьерства по добыче их рогов западный черный носорог был объявлен вымершим еще в 2011 году. Последний самец северного белого носорога умер в 2018 году. И остались только две самки, что сделало этот подвид функционально вымершим. Остается около 27 тысяч южных белых носорогов, в основном в этой части Африки. Вот еще недавно опубликовали исследования, показывающие, что люди вызывают массовое вымирание в масштабах, невиданных с тех пор, как метеор уничтожил наземных динозавров 65 миллионов лет назад, что стало шестым масштабным вымиранием в истории Земли. Кстати, истинный цвет кожи носорога мало кто видит. Животное постоянно вывалено в грязи, и очень часто цвет его кожи зависит от цвета грязи. Белые носороги живут обычно небольшими группами, однако иногда встречаются настоящие стада, насчитывающие до 16-18 зверей. Группа чаще всего состоит из самок, вместе с которыми держатся малыши и полувзрослые, питающиеся самостоятельно, но не бросающие матерей. Водопой и грязевые ванны для них также необходимы, как и для черных носорогов. Правозрелость наступает в возрасте 70 лет. Время гона падает обычно на период с июля по сентябрь, хотя известны исключения. Беременность длится 18 месяцев. Самка белого носорога обычно приносит одного детеныша. Уже через сутки после появления на свет малыш может сопровождать мать. Через неделю начинает питаться травой, но до года не бросает сосать молоко. У взрослой здоровой самки интервал между родами обычно 2,5-3 года. Врагов у носорогов практически нет, кроме одного жестокого и опасного врага – браконьера. Добыть носорога, особенно белого, проще, чем слона, поскольку этот зверь не совершает длительных быстрых переходов, и его, соответственно, не надо долго преследовать пешком. Кроме того, он не боится никого в салане и подпускает потенциального врага на близкое расстояние. Целью браконьеров, как известно, является добыча рога носорога. Рог африканского носорога очень ценится на Ближнем Востоке, особенно в Йемене, как по медицинским соображениям, так и для изготовления рукояток традиционных кинжалов. Начиная с 1970 года, только в Йемен было импортировано 67 тысяч 50 килограммов носорожьих рогов. При средней массе одного рога 3 килограмма, это означает, что было убито 22 350 носорогов. В Восточной Азии его используют в лечебных снадобьях, несмотря на то, что он содержит тот же ключевой компонент, что и человеческие ногти. Между прочим, в связи с объявленной пандемией активность браконьеров увеличилась, так как нет тысяч туристов, обычно мешающих тайной деятельности этих губителей природы. Справка. Рога носорога прикреплены не к черепу, а лишь к коже, поэтому могут почти безболезненно отпасть и отломиться, а затем на этом месте вырастает новый рог. Кстати, растут рога у носорогов всю жизнь. Они не похожи на обычные рога, состоят из очень прочно спрессованных тоненьких полосочек или роговевших нити рогового вещества, называемого кертин. Кератин – это белок, содержащийся в волосах и ногтях человека, а также когтях и копытах животных, в чистых перьях, иглах, дикообразах и панцирях броненосцев и черепах. В рогах нет живой телесной ткани, нет ни нервных окончаний, ни кровеносных сосудов. Так в чем же заключается новый способ спасения носорогов от браконьеров? Внезапно до специалистов дошло понимание того, что браконьеру нужен лишь носорог с рогом. Нет носорога рога. Нет цели. Браконьер не станет рисковать своим имуществом, свободой или жизнью ради удовольствия найти безрогового носорога. И вот как мы видим в этом фрагменте, ветеринары дикой природы в Южной Африке и злой срезают рог южной белой носорогши, чтобы защитить ее и ее потомков от браконьеров. Все делается по санитарным правилам. Носорога усыпляют, следят за его физиологическим состоянием, аккуратно срезают рог, при этом носорог не чувствует никаких болезненных ощущений. Шлифуют поверхность среза специальным инструментом, обеззараживают на всякий случай и наносят защитный состав. Вперед, реномать, так сказать. Браконьеру это уже не нужно. И вот еще что. Записывая прямую трансляцию из Куламаритана, мне довелось убедиться в эффективности такого метода защиты носорогов от браконьеров. Комментировать я особо не буду. Увидите все сами. Единственное замечание, когда вы увидите стадо носорогов, это было год тому назад, посмотритесь. По-моему, там уже почти у всех животных были спили на рога. А через положенный период срок, у допоя, как я говорил в начале, появилась самка со спиленным рогом, и она привела с собой новорожденного теленка. Популяция носорогов пополнилась. Все оправдывают примитивные приемы спасателей дикой природы. Удаление рогов вызывает споры, особенно потому, что делает сантов носорогов уязвимыми в драках. Но они не нужны для выживания и, как ноги, что это оставит?
Спасибо, Сарулов, отличное мнение. Будьте же все здоровы, друзья.